హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా అందరికంటే ముందుగా మన వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో చూడగలరు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే నేను మీ రవి యోగా మేడం గారు సుప్రజా గారు ఈరోజు మనం ప్రాస్టర్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ డే టూ క్లాస్ అయితే చెప్పుకుంటున్నాము అలా డే టూ క్లాస్ చేసే ముందు ముందుగా చాలనక్రియలు రెండు చేతులు పూర్తిగా ముందుకి బ్రహ్మ ముద్ర దాన్ స్లోలీ రిస్టోరేషన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రివర్స్లో సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రిలాక్స్ ఎల్బో స్ట్రెచ్చింగ్స్ అరచేతులు ఆకాశం వైపు చాపుకుంటూ ఎన్హేల్ ఎగ్జేల్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు చేతి యొక్క వేళని భుజాల మీద తీసుకుంటూ షోల్డర్ రొడేషన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రివర్స్లో సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రిలాక్స్ రిలాక్స్ మొదటిగా యోగ ముద్రాసనము ఇప్పుడు మనం సుఖాసన స్థితిలో కూర్చున్నాం కమ్ టు పద్మాసన స్థితి ఇలా పద్మాసన స్థితి అయితే తీసుకోవాలి యోగ ముద్రాసనం మన యొక్క ఎడమ చేతిని పిడికిలు అలా బిగించి కుడి చేత్తో పట్టుకోవాలి ఈ యొక్క పట్టుకునేది మన యొక్క తుంటి భాగము నడుం భాగం మీద తీసుకుంటూ అలా బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ చిన్న భాగం నేలకు దగ్గరగా తీసుకోవాలి బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ అలా గాలి వదులుతూ బ్రీతింగ్ యాప్ గాలి తీసుకుంటూ పైకి అలా పైకి వచ్చాక నార్మల్ బ్రీతింగ్ మరలా బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ దీన్ని మనం బాహ్య కుంభకం అంటామండి అంటే గాలిని బయటికి వదిలేస్తున్నాం బాహ్య కుంభకము బ్రీతింగ్ యాప్ అలా గాలి తీసుకుంటూ పైకి బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ అలా గాలి వదులుతూ క్రిందకి హై బీపీ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు హార్ట్ కంప్లైంట్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఆసనం అయితే చేయొద్దు మిగిలిన వారందరూ హాయిగా చేయొచ్చు బ్రీత్ ఇన్ లాస్ట్ రౌండ్ బ్రీత్ అవుట్ డౌన్ అలా గాలి వదులుతూ క్రిందకు వచ్చాక ఒక టెన్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ బ్రీతింగ్ యాప్ గాలి తీసుకుంటూ పైకి రిలాక్స్ విశ్రాంత స్థితి దెన్ ఇప్పుడు ఈ స్థితి నుంచి మనం దండాసన స్థితి అయితే తీసుకుందాం రెండు కాలని ముందుకు చాపుకుందాం అలా ముందుకు చాపుకున్న తర్వాత తర్వాత మనం చెప్పుకునే ఆసనము వజ్రాసనం అలా రెండు కాలని వెనక్కి తీసుకుంటూ వజ్రాసనం కూర్చేద్దాము వెన్నుముఖనే టారిగా తీసుకోవాలి వజ్రాసనం రిలాక్స్ రిలాక్స్ పైన్ పోస్టర్లో మొదటి ఆసనము పవన ముక్త ఆసనం మన యొక్క కుడికాలను మడుచుకోవాలి రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసుకోవాలి చిన్న భాగం ఛాతీ దగ్గరగా తీసుకోవడం రెండో కాలని ఇలా మూడు అడుగులు పైకెత్తడం ప్రాస్టర్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్ సమస్యకి యొక్క పవన ముక్త ఆసనం కూడా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా పొట్ట తగ్గడానికి మొకాల నొప్పులు తగ్గడానికి గ్యాస్ట్రిక్ కల్సర్ లాంటి వాయు సంబంధిత సమస్యలకు కూడా ఈ యొక్క పవన ముక్త ఆసనం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది డౌన్ దెన్ ఆపోజిట్ సైడ్ రెండో కాళ్ళు అలా రెండో కాళ్ళు మరచుకోవడము చిన్నాన్ని టచ్ చేయడము అలా రెండో కాళ్ళని గాలిలో పైకెత్తడము రిలాక్స్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు రెండు కాలని రెండు చేతుల దగ్గరగా తీసుకుందాం ఇప్పుడు రెండు చేతులు పూర్తిగా వెనక్కి చాపుకుందాం ఇప్పుడు మెల్లగా నావాసనకు వచ్చేద్దాం నావాసనం డౌన్ 
up, down, up, down, up, down, up, up, down, relax. ఈ నా వాసనం కూడా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుందండి మనం చెప్పుకునే ప్రాస్తత్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ సమస్యకి దెన్ తర్వాత ఈ ఆసనం కటి పీడాసనం ఈ దీన్నే లఘు జఠర పరివర్తనాసనం కూడా చెప్తానండి ఏ విధంగా చేస్తాం మన యొక్క రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి తల క్రిందిగా తీసుకుందాం లాక్ చేసి రెండు మోకాలు మరుచుకుందాం అలా రెండు మోకాలు మరుచుకుంటే రెండు మోకాలు మెల్లగా డౌన్ తల పూర్తిగా ఆపోజిట్ సైడ్ అప్ ఆపోజిట్ సైడ్ డౌన్ అప్ డౌన్ అంటే కాలు ఒకవైపు ఉంటే తల ఒకవైపుగా ఉంటుంది ఇది లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అప్ డౌన్ up down up down up relax relax ala kaalla mundi chaapukundam ee yokka supine posture lo manam cheppukune chevari asanamu shoulder stand pose sarvanga asanam ani cheppachu ala rendu chethulu venaki chaapukovali రెండు కాళ్ళని తొంభై డిగ్రీలు పైకెత్తాలి దీన్ని అర్ధ హలాసనం అంటాం వెనకున్న చేతుల్ని నడుం ప్రక్కగా తీసుకుంటూ నడుము భాగాన్ని చిన్నగా పైకెత్తాలి అలా పైకెత్తి చేతులతో నడుమును పట్టుకోవాలి ఈ యొక్క షోల్డర్ స్టాండ్ పోజ్ కూడా మనం చెప్పుకునే సమస్యకి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చండి టెన్ కౌంట్ వన్ టూ త్రీ Four, five, six, seven, eight, nine, ten, relax. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Relax. యొక్క సర్వాంగ ఆసనానికి కౌంటర్ ఆసనం మత్స్య ఆసనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కమ్ టు మత్స్య ఆసనం అలా రెండు చేతుల్ని బటక్స్ కిందిగా తీసుకోవడము నడుము భాగాన్ని మొత్తాన్ని పైకెత్తి నడినెత్తు భాగాన్ని నేల మీద తీసుకోవాలి మత్స్య ఆసనం ఫిస్ పోజ్ ఈ యొక్క ఆసనం అనేది సర్వాంగ ఆసనానికి వ్యతిరేక ఆసనంగా వస్తుంది ఈ ఆసనం చేస్తేనే సర్వాంగ ఆసనం యొక్క పూర్తి ఫలితం అనేది అయితే లభిస్తుందని చెప్పచ్చు రిలాక్స్ రిలాక్స్ విశ్రాంత స్థితి ప్రోస్టెట్ గ్లాండ్ ఎనలార్జ్మెంట్ సమస్యకి లైఫ్ ప్రోన్ పోస్టర్లో మనం చెప్పే ఆసనము భుజంగాసనం కంటు భుజంగాసన స్థితి అలా రెండు చేతులు ఛాతీ గిరవైపులో తీసుకుంటూ దీన్ని భుజంగాసన స్థితి అంటాము ఈ స్థితి నుంచి మెల్లగా భుజంగాసనం అలా పూర్తిగా పైకి వస్తూ తల పూర్తిగా వెనక్కి వాల్చుకోవాలి ఈ భుజంగాసనం కూడా చాలా చక్కగా ఈ యొక్క సమస్యకి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా స్త్రీల యొక్క ఋతు సమస్యలకు కూడా ఎండోమెట్రియాసిస్ పిసిఓడి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ గైనిక్ సమస్యలకు కూడా ఈ ఆసనం చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది బ్యాక్ పెయిన్ సమస్యకు కూడా ఈ ఆసనం ఒక వరప్రసాదంగా చెప్పచ్చు మెడ భాగాన్ని వెనక్కి సాగదీస్తున్నాం చూడండి ఆ యొక్క మెడ భాగంలో ఉండే థైరాయిడ్ గ్రంథి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా ఈ ఆసనంలో మీరు ఎంత సమయం ఉండగలిగితే అంత సమయం ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు మెల్లగా డౌన్ రిలాక్స్ కమ్ టు మకరాసన స్థితి డన్ ఈ క్లాస్లో చివరి ఆసనం ధనురాసనం బాపోజ్ అలా రెండు కాళ్ళు మరుచుకోవాలి రెండు మోకాలు పైకి మరుచుకుంటూ రెండు చేతులు వెనక్కి తీసుకొని కుడి చేత్తో కుడి కాళ్ళ యొక్క యాంకిల్ జాయింట్ ఎడమ చేత్తో ఎడమ కాళ్ళ యొక్క యాంకిల్ జాయింట్ పట్టుకుంటూ చిన్నగా అప్పర్ అండ్ లోయర్ పార్ట్ను పైకెత్తాలి 
అలా కాళ్ళు దూరంగా సాగదీయడం వల్ల వీళ్ళంత పైకి లేవచ్చు కేవలం సరళ ధనురాసనం మాత్రమే అడ్వాన్స్ ఆసనం అయితే కాదు చేయక్కర్లేదు ఒక టెన్ కౌంట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రిలాక్స్ కమ్ టు మకరాసన స్థుతి చూసారా కదా ఫ్రెండ్స్ ప్రోస్టెడ్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ సమస్యకి యోగా ఆసనాలు అయితే రేపటి క్లాస్లో మరలా కలుద్దాము ధన్యవాదములు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి రోజు యోగా చూడండి యోగా చేయండి ధన్యవాదములు నేను మీ రవి యోగా